yes shall good evening all of you let us continue uh, next topic in this chapter that is about refraction of light okay last time we already seen the reflection of light and uh, it and its explanation on the basis of basis of huygens wave theory right now in this lecture we'll just discuss about refraction how hygiene explained refraction based on hygiene's principle okay so just understand this topic refraction of light see here what do you mean by explaining the refraction of light to explain the refraction of light means to prove the laws of reflect refraction on the basis of hygiene's principle so hygiene's principle use karke humko refraction ke laws prove karne hai what is the first law of refraction do you know sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction remains constant and that is called as the refractive index that is the first law right it is called as snell's law also the second law tells us simply that the normal incident ray and refracted ray refracted ray lie in the same plane right and also the third law which tells us simply that the incident ray and refracted ray lie on the opposite sides of the normal okay lie on opposite sides of the normal theek hai ye ye jo hai these are the three laws of refraction which we have to explain on the basis of refraction of uh, on the basis of huygens principle now let us see how it can be done so first of all just consider a refracting surface suppose this is the refracting surface here okay to ye refracting surface hai and suppose that a ray of light just incidents on this refracting surface at some angle of incidence i to is refracting surface ke upar hum ek ray of light incident karenge suppose it makes incident at this point here yes its angle of incidence is going to be i okay but as we have already seen that the rays are always <coughs> bounded by the wave front is always bounded by the rays so ab yahan pe hum waise to ray ke bare mein baat kar rahe hain bilkul lekin humko wave front ke bare mein zyada baat karni hogi suppose this is the incident wave front and according to the huygens principle which we have seen already in last lecture so according to that the first wave front will be formed here okay this is called as a plane wave front actually so from this plane wave front we can just get another wave front uh, from this wave front we can get another one and like this up to the infinity so last tak hum ye yahi continue hoga so suppose that at this point a plane wave front will be formed at this point a here theek hai to a point ko ye wave front suppose touch karta hai for the first time and suppose that this ab is going to be the incident wave front we can say incident wave front to bhi hota kya hai na ki according to the huygens principle the all the points on the wave front ab will act as a secondary sources and they they will start emitting the secondary waves so the waves emitted by the point b here will reach the point c traveling a distance c1 into t or we can say yeah theek hai c1 into t ye itna distance travel karke wo yahan tak pahunch jayenge theek hai so this bc distance will actually be c1 into t in this way chalo theek hai but at the same time the point a also becomes a secondary source right and that point a will also start emitting the secondary waves in all the directions but it this point a ke jo secondary waves hai जो सेकेंड मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं सपोज दिस इज द मीडियम वन यू कैन से ठीक है इसको हम मीडियम वन बोल सकते हैं ओके एंड दिस इज गोइंग टू बी द मीडियम टू हियर ये हमारा सेकेंड मीडियम है यस सो 
the speed of light in the first medium is going to be c1 okay and the speed of light in the second medium here will actually be c2 no doubt and now the waves emitted by this point a here in the second medium will travel with the speed c2 and because of that they in time t here they will cover a distance of c2 into t and now if suppose this c2 t if we take this radius of c2 t here and draw a circle to yahan pe humko is agar suppose ye second medium jo hai uske andar agar speed kam hai तो उस केस में ये जो C2 T का जो डिस्टेंस है वो BC से थोड़ा कम होगा दैट मीन्स वी हैव टू टेक द डिस्टेंस लेस देन दिस BC हियर। तो लेट अस मेजर दिस BC फर्स्ट ये देखो ये BC कितना है इतना है ओके okay? तो उससे थोड़ा कम डिस्टेंस हमको लेना है इस तरह से और एक सर्कल ड्रॉ करना होगा इस तरह से जिसका सेंटर होगा A के ऊपर ठीक है और जिसका रेडियस होगा C2 T के बराबर C2 T मतलब विच इज गोइंग टू बी लेस देन दिस BC ओके तो इतना छो, थोड़ा छोटा रेडियस लेके हमको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा और इस सर्कल के सरफेस पे किधर ना किधर वेव्स रहेंगे द वेव्स इमिटेड बाय A हियर विल बी ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्पीयर हियर एंड द वेव्स इमिटेड बाय B विल बी ऑन एट पॉइंट C हियर सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंशियल सरफेस तो अभी यहाँ पे हमको टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है जो सेकेंडरी वेव्स को टच करेगा सेकेंडरी वेव्स को अभी सेकेंडरी वेव्स देखो बी का सेकेंडरी वेव्स किधर है सी पे है और ए के सेकेंडरी वेव्स इस स्पीयर पे किधर तो भी है सो यू हैव टू ड्रॉ अ सरफेस विच टचेस दिस पॉइंट सी एज वेल एज दिस सर्कल एट अ टाइम तो इस तरह से क्या हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा यह बन गया टेंजेंट एंड नाउ दिस विल गिव अस द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हि this cd we can say this point can be named as d so cd becomes actually refracted wave front and now in order to find out the rays we'll just draw this a and point d in this way so it will be perpendicular obviously to this cd so ye ho gaye hamare refracted rays these are the refracted rays we can see so in this way here this is going to be the diagram okay so this is ab is going to be the incident ray okay dikha de raha hai sabko theek se to dekho ye jo hai ye incident ray hai jisko hum bol sakte hai pa and qb okay pa and qb are going to be the incident rays and ab is going to be the incident wave front okay and then cr and uh, ds or as we can say are going to be the refracted rays refracted rays and this cd is nothing but the refracted wave front okay and the most important normal we have to draw here तो यहाँ पे हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर देंगे इस तरह से तो देखो ये बन गया हमारा नॉर्मल यस सो नाउ वी कैन जस्ट शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर इन द डायग्राम सो इफ वी सी केयरफुली द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर एंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय आर हियर बट इफ यू सी केयरफुली देन दिस आई Will be same as this angle here. Why? Because see carefully. यहाँ पे क्या है ना कि ये ये angle अगर I मान लेते हैं तो ये total जो है इसका देखो ठीक से अगर इसका और इसका addition कितना है 90 है दिख रहा है ठीक से ये दोनों angles का addition 90 बन रहा है ठीक है लेकिन इसका और इसका addition भी तो 90 है check करो एक बार ठीक से तो अभी लेकिन इसमें ये जो है ये तो कॉमन है ना इट कैन बी कॉल्ड एज एक्स सपोज तो अगर ये एक्स है मान लिया तो फिर ये आई और एक्स इन दोनों का एडिशन भी 90 है बट एट द सेम टाइम इन दोनों का एडिशन भी तो 90 है तो उसमें एक्स कॉमन है तो दिस टू एंगल्स मस्ट बी द सेम राइट एंड एट द सेम टाइम इन दिस ट्रैंगल ऑल्सो इफ यू सी केयरफुली तो ये एंगल आर जो है तो वो आर और ये एंगल जो है इसको अगर हमने सपोज वाई मान लिया 
तो आर प्लस वाई कितना बन रहा है नाइनटी करेक्ट है नो no डाउट बट इफ यू सी केयरफुली देन दिस वाई प्लस दिस एंगल ऑल्सो हैपन्स टू बी नाइनटी बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल सो वन एंगल ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलरेडी नाइनटी सो द रिमेनिंग टू एंगल्स हैज टू बी एडेप टू नाइनटी एंड दैट्स वाई द सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज ऑल्सो नाइनटी तो अभी देखो इन दोनों का सम 90 है और इन दोनों का सम भी अगर 90 है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए लेकिन ये तो ऑलरेडी आर है तो जरूर ये भी आर होना जरूरी है करेक्ट है और अभी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इफ यू जस्ट कंसीडर दिस ट्रायंगल ए सी बी ओके तो व्हाट इज द ट्रैंगल साइन ऑफ आई इन दिस केस एंड अपॉन साइन ऑफ आर If you just th think about the ratio of sine i upon sine r, then see here in this triangle sine i, what we get here sine i is this BC upon AC, correct? Hai? So we can just get that sine i is going to be equal to BC upon AC. And what about the sine r here? If you see this triangle ADC here, then sine r happens to be the opposite side, that is AD upon hypotenuse, that is AC. so we can get that ad upon ac so that your ac just gets cancelled from both numerator as well as denominator and what we are left with is simply sin of i upon sin of r which is going to be equal to bc upon ac sorry ad but as we already seen that this bc is nothing but the distance traveled by the ray of light in time t in the first medium which is equal to c1t because the speed of light is c1 in the first medium so we can just replace this bc by c1 into t here okay and what about ad here ad is the radius of this circle which is drawn under the consideration that uh, it is the distance traveled by the ray of light in time t in the second medium but already we know that we know that the speed of light in the secondary second medium is going to be c2 so what this distance c2 uh, ad must be it should be c2 into t because the speed of light is c2 in the second medium and t is going to be the time in which this distance is traveled and that's why we can say that the distance traveled by the waves emitted by a in the second medium will be c2 t in time t and that's why this ad has to be replaced by c2 t so that this t also gets cancelled and what we are left with is simply sin i upon sin r is going to be c1 upon c2 which is nothing but a constant because if we, even if we change this i and r the uh, sin i and sin r values will change in accord in in such a way that the ratio c1 upon c2 will remain constant because c1 is going to be the speed of light in the first medium which is fixed and c2 is going to be the speed of light in the second medium which is again fixed jab tak ye medium change nahi hote hai तब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करो तो उससे ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला है दिस रेशियो इज गोइंग टू गेट कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, एंड दिस रेशियो इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेंबर एंड दैट्स वाई वी कैन जस्ट गेट दैट दिस साइन आई अपॉन साइन आर इज गोइंग टू बीवल टू एन और यू कैन से वन एन टू विच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन हियर इन दिस वे so from this only we can just get uh, sin i upon sin r equal to 1 uh, 1 into and also we get an another formula for refractive index that is 1 n2 that is refractive index of second medium with respect to the first medium also happens to be c1 upon c2 where c1 and c2 are the speeds of light in these two different media in this way and also we can just express this formula in terms of wavelength because we already know that whenever the ray of, ray of light just travels from one medium to another medium the frequency of light doesn't change frequency remains constant and that's why we can just say that this c1 can be written as frequency into wavelength that is lambda 1 and c2 can be written to be nu2 into lambda 2 nu into lambda 2 because the frequency is going to be constant so if we just uh, cancel this frequency from both numerator as well as denominator then we can get another formula one more formula for the refractive index that is lambda 1 upon lambda 2 this is another formula for wavelength uh, refractive index this is the second one and this is the basic formula for refractive index remember
So all these three are the formulae for refractive index, which proves the Snell's law. That is the first law of refraction. And other two laws of refraction are just clear from the diagram itself. Diagram itself gives us the second law that incident ray, normal and refracted ray are going to be in the same plane. That is clear from the diagram itself. And the third law is also clear from diagram because we can just see from the diagram itself that the incident ray and refracted ray happens to be on the two opposite sides of the normal. So that is the third law. We can just prove it from the diagram. So though no law joy, second and third law are clear from the diagram, but the first law has to be proved. And this is the proof of the first law. And this is the explanation of refraction of light on the basis of hygiene's wave theory. Remember. So this is all about the uh, explanation of refraction of light on the basis of hygiene's wave theory. इसमें हम एक बात नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि इफ द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर इन दिस रेयर मीडियम एंड इट विल बी लेस इन द सेकेंड मीडियम एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉट विल हैपन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस करेक्ट है क्योंकि ये रे जो है वो बेंड होगा नीचे की तरफ मतलब नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल की तरफ वो बेंड होगा और इसी वजह से अगर सी वन बड़ा है सी टू छोटा है तो आई विल बी ग्रेटर आर विल बी स्मॉलर राइट बट इफ इट हैपन्स द रिवर्स थिंग उल्टा अगर होता है कि इफ द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेर मीडियम हियर देन इन दैट केस सी वन विल बी लेस दैन सी टू एंड इन दैट केस सिंस दिस सी वन इज लेस दैन सी टू देन इन दैट केस आई जो है इट विल बी ग्रेटर Then because uh, the, जो इस radius, circle का जो radius है वो उस केस में बहुत बड़ा बनेगा और उस केस में ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट ऐसा शॉर्ट बनेगा जिसकी वजह से रे विल ऑब्जर्व टू बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड सिंस द रे अवे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल यू कैन जस्ट से दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दैट केस विल बी मोर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दैट केस तो दैट मीन्स इफ सी वन इज ग्रेटर दैन सी टू देन दैट केस आई विल बी ग्रेटर दैन आर But if suppose C1 is less than C2, then I will be less than R. That is again clear from this equation itself, and also the diagram it's diagram actually. So just take the screenshot of this first. This derivation may be asked in exam for three marks. Remember the explanation of refraction on the basis of Huygens wave theory. Yes. now we can just talk about the <clears throat> change in wavelength when the ray of light just travels normally from one one medium into another medium dekho suppose there is a refracting surface and ray of light just happens to be In the rarer medium, and suppose the speed of light is c one in this rarer medium, and suppose its frequency is nu, and wavelength is lambda one, then we can just say that this c one is going to be equal to nu into lambda one in this first medium. This is the first medium we can say again. Okay, and the second medium here. This is the second medium. so in this case when the wave waves will just enter into the second medium what happens here is frequency doesn't change because it is a property of the source which have produced the wave but obviously the wavelength will change accordingly the speed will also change so if the suppose this second medium is denser than the first one then in that case the speed will just decreased and wavelength also gets decreased so the diagram will be like this in this way so that we can just see clearly that the wavelength in this case is going to be lambda 1 which is greater than the wavelength in this case here which is going to be lambda 2 here and just because of that only the uh, speed of light will also get decreased we can call it as c2 so in this case we can just have that c2 is also equal to nu which is the same that is the frequency which remains constant uh, due to the change in medium and that is multiplied by lambda 2 Where lambda two is going to be the wavelength in the second medium here. So 
the speed of light in second medium is equal to frequency into speed of uh, wavelength of light in the second medium here is a speed of light in the first medium is equal to frequency into uh, wavelength of light in the first medium in this way so this this is the expression in the first medium and this is the expression in the second medium so if we just take the ratio of these two we can be able to get that c1 upon c2 equal to lambda 1 upon lambda 2 just because nu will get cancelled okay and here from th this also we can just make clear that if c1 is greater than c2 then lambda 1 will be greater than lambda 2 no doubt but if c1 is less than c2 then lambda 1 will also be less than lambda 2 that means abhi dekho c1 greater than c2 kabhi hota hai when the ray of light travels from rarer medium to denser medium so when the ray of light will travel from rarer medium to denser medium c1 will be greater than c2 and in that case wavelength of light in the rarer medium will be greater than the wavelength of light in the denser medium here and this uh, if suppose c1 less than c2 when it happens here when the ray of light travels from denser medium to rarer medium here so in that case c1 will be less than c2 but in in this case the lambda 1 will be smaller than lambda 2 because the ray of light is going to travel from denser medium to rarer medium here so this happens and also <clears throat> this happens for every color don't forget here that wavelength is different for different colors correct hai to ye wavelength jo hai wo alag alag colors ke liye alag alag hua karta hai to isi wajah se kya hota hai ki har ek color ke liye jo uh, speed jo uska uh, light mein uh, rarer medium ke andar hai first medium ke hai wo andar hai तो उसके हिसाब से सेकेंड मीडियम के अंदर उसका स्पीड बदल जाएगा और उसका वेवलेंथ भी बदल जाएगा सेकेंड मीडियम के अंदर तो ये बात याद रखो ठीक से दिस हैपेंस फॉर एवरी कलर ओके सो वी कैन यूज दिस व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब द लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वन कलर ओनली इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन दैट केस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया इज सेम एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट in this two media no doubt but if suppose <coughs> the source emits the different type of wavelength suppose ek source jo hai usme se agar alag alag type ke waves agar emit hote hain suppose isme vibgyor is type ka matlab uh, light jo emit ho raha hai is source mein se to uske andar alag alag colors humko mil rahe hain suppose isme violet hai indigo hai fir uh, blue hai ओके okay, ये पूरा सब कलर का स्पेक्ट्रम ही है एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट द वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम वायलेट टू रेड वायलेट कलर हैज अ लिस्ट वेवलेंथ एंड रेड कलर हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ सो इन दिस केस हियर वी कैन जस्ट गेट दैट ऑल दीज कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन द सेम मीडियम तो एयर मीडियम के अंदर क्या होता है ये सभी रेस जो है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो अगर हमने इस फर्स्ट कलर का वेवलेंथ अगर मान लिया लैमड़ा वन और उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर मान लिया लैमड़ा न्यू वन तो इन दैट केस वी कैन जस्ट से दैट सी विल एक्चुअली बी इक्वल टू लैमड़ा वन इंटू न्यू वन और वी कैन से जस्ट न्यू वन इंटू लैमड़ा वन दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस एयर ओके अभी अगर सपोज ये दूसरा जो कलर है उसका वेवलेंथ अगर मान लेते हैं लैमड़ा टू है और उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर न्यू टू मान लिया so the same speed of light can be written to be simply equal to nu2 into lambda2 that means we can just say for all these colors for third color also we can just get the same thing that is lambda3 into lambda3 will be uh, nu3 into lambda3 will be the speed of light in the air in this way so for the fourth color we can just continue and for the nth color also or seventh color also we can just have that lambda7 into nu7 that means when all the rays are traveling in the same medium in that case we can just use that lambda 1 into nu 1 so see nu 1 into lambda 1 is equal to nu 2 into lambda 2 and we can just just equate this with nu 3 into lambda 3 also or nu 4 into lambda 4 also so all these values will be equal so the product of frequency and wavelength will be equal in case when the waves are traveling in the same medium okay because velocity is controlled by medium actually remember velocity is handled by medium but the frequency is controlled by the source right 
तो सोर्स के द्वारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल किया जाता है और मीडियम के द्वारा वेलोसिटी कंट्रोल किया जाता है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन है देख रहे हो ठीक से ये सिचुएशन में क्या हो रहा है द वेव्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम सो इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट यू कैन सी क्लियरली द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट वेन द डिफरेंट कलर्स different colors are traveling in the same medium then in that case the speed of light remains the same speed of light light remains constant and hence the frequency and wavelength multiply so as to give the same constant value that means the product of wavelength and frequency remains constant in this case so we can just say that jo color ka frequency kam hota hai to uska wavelength bada hota hai aur jis color ka wavelength kam hota hai uska frequency zyada hota hai और ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो वायलेट कलर हैज अवेलेंथ ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट फोर थाउजेंड एंग स्ट्रॉन्ग वेर एज रेड कलर हैज अवेलेंथ ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट एट थाउजेंड एंग स्ट्रॉन्ग सो वी कैन जस्ट से हियर दैट फोर थाउजेंड एंग स्ट्रॉन्ग वाला जो कलर है मतलब ये वायलेट कलर उसका वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए हम ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉलेट कलर विल बी हाइएस्ट ऑफ ऑल इट विल बी हाइएस्ट ठीक है ना मैक्सिमम एक्चुअली एंड ऑन द अदर हैंड रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है सो वी कैन कंक्लूड हियर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर हैज टू बी द लिस्ट इन दिस वे सो हियर इन दिस वे वी कैन जस्ट गेट द रिजल्ट एंड वन मोर थिंग हियर इज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ऑल्सो डिपेंड्स और ऑल्सो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर रिमेंबर तो ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हुआ करता है ये भी इसमें समझने की बात है एंड इट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया और इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द टू मीडिया ओके इसका भी अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो जस्ट टेक इट फास्ट Yes. Okay. So any doubt? अभी जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी ओके okay. चलो ठीक है सो इट इज स्टॉप हियर नेक्स्ट uh, लेक्चर में हम पोलराइजेशन uh, का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक्चुअली पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है तो वो थोड़ा सा लेंदी है तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे इन अ बेटर वे अभी अगर स्टार्ट भी करेंगे तो भी वो uh, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी पाँच छः मिनट बाकी है ठीक है नहीं सो लेटस स्टार्ट द पोलराइजेशन नेक्स्ट टाइम